హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి కటోరీ బ్లౌజ్ మనం ఎలా కుట్టుకోవాలో నేర్చుకుందాము మీకు ఆల్రెడీ నేను కటింగ్ వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేసేసానండి కటింగ్ వీడియో కనుక మీరు చూడకపోతే కటింగ్ వీడియో లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది తప్పకుండా చూడండి ఇక్కడ ఓన్లీ నేను మీకు ఫ్రంట్ పార్ట్ కటోరీ అనేది మనం ఎలా కుట్టుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను వీడియో షార్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పూర్తిగా చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను బ్యాక్ పార్ట్ అయితే స్టిచ్ చేశానండి బ్యాక్ పార్ట్లో చేంజెస్ ఏమి ఉండవు మనం నార్మల్ బ్లౌజ్కి ఎలాగైతే డాట్స్ బ్యాక్ బెల్ట్ ఎలా కుట్టుకుంటామో సేమ్ అలానే ఉంటుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎలా కుట్టుకోవాలనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఇలా ఉన్నాయి కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసెస్ ఇప్పుడు వీటిని మనము ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇలా జాయిన్ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ మనము వీటిని ఎలా ప్లేస్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాము ఇవి ఇలా టూ పీసెస్ ఉంటాయి కదా ఈ టూ పీసెస్ని ఇలాగా షోల్డర్స్ అనేటివి ఎదురెదురుగా ఉండేలాగా పెట్టుకోండి ఫస్ట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారనమాట లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ సైడ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా వీటిని కూడా మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారనమాట నెక్ అనేది ఎటువైపుకు ఉంది ఎలా పెట్టుకోవాలి మనం టక్స్లు ఇచ్చుకున్నాం కదా టక్స్లు ఇచ్చుకున్న ఎటువైపుకు ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలన్నమాట ఇవి కూడా టూ పీసెస్ ఉంటాయండి ఏ పీస్ ఎటువైపుకి అనేది మీరు ఇప్పుడే చూసుకోవాలి నెక్ రౌండ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనం సైడ్ కట్ చేసిన దగ్గర టక్స్ పెట్టుకొని ఉన్నాము ఈ రెండింటిని ఇలా చూసుకుని ఆహా ఇది ఇలా కుట్టుకోవాలని మీరు ముందు ఫిక్స్ అయిన తర్వాతే కుట్టాలన్నమాట మీరు ఇలా గుర్తుండడం కోసం చూడండి మనం కుట్టేటప్పుడు ఇలా కుడతాము దీనిని ఇలా వస్తుంది ఫస్ట్ మీరు ఒక పీస్తి ఇంకొక పీస్కి జాయింట్ చేయకుండా దీనిని ఇలా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టుకుని ఫస్ట్ ఒక పిన్ పెట్టేసుకుని పక్కన ఉంచుకోండి ఇప్పుడు ఈ రెండవ పీస్కి కూడా మీరు చూసుకోవాలన్నమాట ఈ టక్స్ పెట్టినది జాయిన్ చేసే వైపు కానీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్ కరెక్ట్గా నెక్ అనేది పై వైపుకు ఉన్నది లేని చూసుకోవాలి చూసుకుని ఇప్పుడు ఎలా కుట్టాలనేది చూద్దాము చూడండి దీనిని ఇలా పై వైపుకు పెట్టి ఈ నెక్ దగ్గర నుంచి స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి నెక్ దగ్గర నుంచే కుట్టాలండి కింది వైపు నుంచి పైకి అస్సలు కుట్టకూడదు నెక్ దగ్గర నుంచే కుట్టుకుంటూ రావాలి చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఒక పావు ఇంచు ఉండేలాగా జాయిన్ చేసుకుంటూ రావాలి రెండు పీసులని కలిపి కుట్టేటప్పుడు అయితే క్లాత్ని అస్సలు లాగొద్దండి లాగకుండా ఫ్రీగా కుట్టాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా జాయిన్ చేసుకుంటూ రావాలి మీరు క్లాత్ ఒకదానిని కాకుండా ఒకదానినైనా సరే కొద్దిగా అయినా లాగారు అంటే మీకు కింద జాయింట్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఎగుడు దిగుడుగా వస్తుందన్నమాట రెండు సమానంగా రానే రావు కాబట్టి క్లాత్ నస్సలు లాగొద్దండి ఫ్రీగా వదులుతూ కుట్టండి ఒక స్టిచ్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలా రివర్స్లో డబల్ స్టిచ్ వేయాలి అలాగే నాకు సెకండ్ ఛానల్ సుష్మిత కుకింగ్ అండ్ టిప్స్ అనే ఛానల్ ఉందండి ఆ ఛానల్ లింక్ని అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలా వస్తుంది అనమాట చూడండి మనకి నీట్గా వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు మనం ఇదే విధంగా రెండవ పీస్ని కూడా జాయిన్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ పిన్ పెట్టుకొని ఉన్నాం కదా ఈ పీస్ని కూడా ఇలా నెక్కలు రెండు ఎదురెదురుగా ఉండేలాగా చూసుకుని ఈ పిన్ తీసేసి దీనిని ఇప్పుడు ఇలా పై వైపుకి ఇలా పెట్టి ఇలా నెక్ దగ్గర నుంచి కుట్టుకుంటూ రావాలి క్లాత్ని అయితే అస్సలు లాగొద్దండి పదే పదే చెప్తున్నానని ఏమనుకోవద్దు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకైతే పాపం వాళ్ళకి క్లాత్ ఎలా పట్టుకోవాలో కూడా తెలీదు లాగేశారంటే సాగిపోతుంది అనమాట ఫ్రీగా కుడుతూ వదలాలి మీకు రౌండ్స్ తిరగపోతే నెమ్మదిగా పాదం ఎత్తుకుంటూ నిదానంగా కుట్టండి ఈజీగానే వస్తుంది ఇలా కుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ రివర్స్లో ఇంకొక స్టిచ్ వేసేయాలి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి వీడియో యూజ్ అవుతుంది అనుకున్న వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇలా కుట్టేసాం కదా ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ కటోరీ జాయిన్ చేయడం ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము మెయిన్ డాట్స్ ఎలా కుట్టాలనేది చూద్దాము మీకు కటింగ్ వీడియోలు నేను ఆల్రెడీ టక్సులు పెట్టుకోవడం చూపించానండి చూడకపోతే మనం జాయిన్ చేసిన కటోరీ దగ్గర నుంచి క్లాత్ని ఇలా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసి ఈ ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి ఒకటి పావు ఇంచులు ఉండే దగ్గరికి మార్క్ చేసుకుని ఇలా టక్స్ పెట్టుకున్నాను అంతే ఇంకేం లేదు ఇప్పుడు ఈ టక్స్ని బేస్ చేసుకుంటూ షోల్డర్కి స్ట్రైట్గా డాట్ అనేది కుట్టుకోవాలి ఈ డాట్ పొడవ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను రెండు ముప్పావు ఇంచులు పెడుతున్నానండి సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకైతే రెండున్నర ఇంచులు పెట్టుకోవచ్చు డాట్ పొడవు బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళకైతే త్రీ ఇంచెస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇక్కడ మెయిన్ డాట్ కుట్టేశాను కదా ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ డాట్ కూడా కుట్టుకోవాలి ఈ సైడ్ డాట్ వచ్చేసి ఈ ఫ్రంట్ హుక్స్ పట్టి వైపుని
ఈ రెండు డాట్స్కి మధ్య దూరము ఒకటిన్నర లేదా వన్ ఇంచ్ ఉండేలాగా కుట్టుకుంటే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది రెడీ అవుతుంది అనమాట దీనికి వచ్చేసి ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర డాట్ అయితే ఏమీ ఉండదండి ఇదే విధంగా మనము ఈ రెండవ దాన్ని కూడా కుట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఇది కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను మీరు కటింగ్ వీడియో చూడకపోతే నేను కటింగ్ వీడియో లింక్ని అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను తప్పకుండా మీరు చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది మెయిన్ డాట్ పడ వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచులు లావుగా ఉన్న వాళ్ళకైతే త్రీ ఇంచెస్ పెట్టుకోవచ్చు సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకైతే రెండున్నర పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సైడ్ డాట్ కుట్టేసుకోవాలి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా డిస్టెన్స్ ఉండేలాగా చూసుకుని డాట్ కుట్టేసుకోవాలి మీరు కటోరీ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ చూస్తున్నారంటే మీకు నార్మల్ బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొంచెం మీకు ఇలా చెప్తున్నానండి చూడండి ఇక్కడ మనం ఇలా రెండు కుట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేసి మనం షేప్ బెల్ట్ ఎలా కుట్టాలనే చూద్దాము ఇవి వచ్చేసి షేప్ బెల్ట్ పీసెస్ మనం కటింగ్ వీడియోలో మెజర్మెంట్ ఏమి కట్ చేయలేదండి రెండు వేస్ట్ పీసులు తీసుకోవాలి అలాగే స్టిఫ్నెస్ కోసం కొంచెం దల్సర్గా ఉన్న క్లాత్ ఒకటి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వేస్ట్ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ క్లాత్ పెట్టుకుని దీనిపైన ఒరిజినల్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి దీనిపైన లైనింగ్ క్లాత్ కానివ్వండి ఏదైనా వేస్ట్ క్లాత్ ఇంకొకటి పెట్టుకోండి మీకు బ్లౌజ్లో పీస్ ఎక్కువగా ఉంటే బ్లౌజ్లో వచ్చిన పీసే పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక స్టిచ్ వేయాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఇలా క్లాత్ని ఇలా కింది వైపుకి తిప్పేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాలి మనం ఏదైతే వేస్ట్ క్లాత్ పెట్టాం కదా స్టిఫ్నెస్ కోసము ఆ క్లాత్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇలా చివరని ఒక స్టిచ్ వేయాలి షేప్ బెల్ట్ స్టిఫ్గా ఉంటుందని మీరు ఎప్పుడైనా షేప్ బెల్ట్ మీరు కటింగ్ చేసుకునేటప్పుడే బ్లౌజ్ కటింగ్ అప్పుడే కట్ చేయకండి బ్లౌజ్ కుట్టేటప్పుడు చేసుకుంటేనే మనకి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా షేప్ బెల్ట్ అనేది కట్ చేసుకోగలుగుతాము కుట్టిన తర్వాత అయితే నీట్గా వస్తుందండి ఇలా ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీస్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి చూడండి ఫస్ట్ వేస్ట్ క్లాత్ పెట్టాను తర్వాత ఒరిజినల్ క్లాత్ పెట్టాను తర్వాత వచ్చేసి ఇది కూడా వేస్ట్ క్లాత్ ఏమో అనమాట మనకు బ్లౌజ్లో క్లాత్ ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఇది కూడా వేస్టే తీసేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇలా తిప్పించేసి పై వైపుని ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ షేప్ బెల్ట్ రెండు మనం ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఒక దానిపైన ఒకటి ఇలా పెట్టేసుకోండి ఇలా పెట్టిన తర్వాత టేప్ తీసుకుని ఒక వైపున త్రీ ఇంచెస్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట చూడండి ఒక వైపున త్రీ ఇంచెస్ ఇది హుక్స్ పట్టి కాజా పట్టి వైపుకి వస్తుందండి ఈ చివరిని వచ్చేసి రెండు ముప్పై ఇంచులు మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ రెండింటికి మధ్యలో రెండున్నర ఇంచులు ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా షేప్ బెల్ట్ కుట్టిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకుంటే మనకి తేడా రాకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి చాలామంది బ్లౌజ్ కట్ చేసేటప్పుడు షేప్ బెల్ట్ కట్ చేసుకుంటారు అది కుట్టేసరికి సాగిపోతుంది అనమాట చూడండి మనం త్రీ ఇంచెస్ కట్ చేసుకున్న దగ్గర టక్స్ పెట్టుకోండి గుర్తుండడం కోసము ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి త్రీ ఇంచెస్ మనము టక్స్ పెట్టుకున్నది ఇలా హుక్స్ పట్టి కాజా పట్టి వైపు కంటే ఫ్రంట్కి వచ్చేలాగా చూసుకుని జాయిన్ చేసుకోవాలండి షేప్ బెల్ట్ని ఇక్కడ నేను ఇది నార్మల్ బ్లౌజ్ కాబట్టి నార్మల్గానే జాయిన్ చేస్తున్నానండి ఎక్స్ట్రాగా వచ్చిన ఈ ఈ కొంచెము పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి లైట్గా చూడండి మనకు మంచిగా వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా కుట్టేసేసుకోవాలి అలాగే మీకు షేప్ బెల్ట్ ఫినిషింగ్ నీట్గా వచ్చి మనం ఇక్కడ జాయిన్ చేసిన ఈ వేస్ట్ అనేది కనిపించకుండా కుట్టడం రావాలి అనుకుంటే నేను షేప్ బెల్ట్ ఎలా కుట్టాలనే వీడియో కూడా చేస్తున్నాను ఆ వీడియో చూడండి మీకు ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది ముఖ్యంగా పట్టు బ్లౌజెస్కి కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ ఉన్న బ్లౌజెస్కి అలా కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ఆ వీడియో లింక్ని కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఈ విధంగా రెండు వైపులా షేప్ బెల్ట్ అనేది జాయిన్ చేసేసాను ఇప్పుడు సైడ్ ఉన్న ఎక్స్ట్రా అనేది కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీనికి మనం నార్మల్గానే హుక్స్ పట్టి కాజా పట్టి ఎలా వేస్తామో అలాగే వేసేయాలండి నేను మీకు చూపించట్లేదు మొత్తం ఇంకంతా సేమే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను హుక్స్ పట్టి కాజా పట్టి కూడా వేసేసానండి ఇప్పుడు దీనికి మెడ పీస్ మెడ పీస్ కుట్టిన తర్వాత హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం నార్మల్ బ్లౌజ్కి ఎలాగైతే కుట్టుకుంటామో సేమ్ అలానే కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుందండి నేను అందుకని మీకు ఇదంతా ఏమి చూపించట్లేదు ఓన్లీ ఫ్రంట్ పార్ట్ మాత్రమే చూపించాను అనమాట ఫైనల్గా నేను బ్లౌజ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేసానండి ఈ విధంగా వచ్చిందనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనుకుంటున్నారో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నేను వీలైనంత వరకు మీకు ఆ వీడియోస్ అన్నీ చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బై బాయ్